，青林。你做什么？你干什么？他是我的贵宾，不是青灵。我好不容易把合同签下来，你要是敢给我节外生枝的话，我一定不会放过你。你怎么睁着眼说瞎话呢？他就是青灵，青灵，你是青灵，你不要走，你站住，放手。青灵，我不会认错你的。你跟南阿姨在一起，对不对？拜托你告诉我她在哪儿，我爸一直在等她。放手。你们这样的人都疯了吗？我跟你们说了多少遍，我不是秦林，我是菲安娜，知道了吗？菲安娜小姐，请你先别生气，我保证这种事不会再发生。你先等等，我处理一下。赶快给我滚！你要再捣乱的话，我让警察把你抓起来。你快让开！你就是秦林，我不会认错的。小青，你没事吧？我没事。白安娜小姐，请。青灵，天狼，他是青灵，他是青灵，没错的。我知道，可是他不承认，我们强迫不了他。天狼，我求求你了，你把他追回来好不好？就当是为了爸，你一定要把他追回来，好不好？天狼。菲安娜小姐，好久不见，有事吗？你还不知道吧？我现在是这个卖场的经理，如果你有什么需要的话，尽管过来找我。但你一定要好好经营卖场，不然会影响我们蓝带在内地的发展。谢谢菲安娜小姐的提醒，我一定会努力。没有打扰到你们的谈话吧？没有。呃，筹备进行的怎么样了？还不错。有什么地方需要帮忙的吗？不用了，天朗，我已经跟菲奥娜小姐说了，有什么事尽管找我，我会全力配合。谢谢。段天朗，我有话跟你说。什么事？在这里说不方便。鞠经理，到底什么事？你知不知道你在用什么眼神看菲安娜？什么眼神？你用看穆青林的眼神在看他。这跟您有关系吗？你现在是正泰的一名员工，你的一举一动代表公司的形象。我现在怀疑你以公徇私，影响工作。需要我提醒你多少次？菲安娜并不是穆青林，不要把对穆青林的感情转移到他的身上。鞠经理，你只需要做好你自己的事情就可以了。如果……再多管闲事的话，我也会质疑你的工作态度和效率。段天朗，注意你说话的口气。你已经不是总经理了，而我，现在是你的上司。作为你的下级，我也有提意见的权利。配合好菲欧娜小姐的工作，才是你该做的。我去忙工作了。嗯，你为什么还让丁海当总经理啊？哼，你不给他点利益，怎么能让他上钩呢？哎，你都准备好了？差不多了。嗯，可不能掉以轻心。龙岗新城这个项目，你再去放把火，把新闻炒得热一点，我就不信丁海不会上钩。你放心。丁海逃不出咱们的五指山。好，那我现在去办。嗯。
来。副总，啊，丁海，来坐。哼，我让你坐，你还真坐呀？请问副总，有什么吩咐？没想到你和段天朗联手来对付我。副总，我这是为集团做事。有张董和徐董给你撑腰，你总经理的位子算是坐稳了。谢谢，谢谢副总没有反对。哼，我只是不想因为你得罪那几个董事。丁海，好好干，我会一直关注你的。你可千万别有什么纰漏，一旦让我抓住什么把柄。我一样可以把你拉下来，我会小心再小心。谢谢副总提醒。没什么事的话，我先去忙了。嗯。嗯。紧张了，这就对了。丁海，如果你乖乖的走人，我不会为难你的。别怪我心狠手辣，你自找的。嗯、看蚂蚁脸无精打采的，被居士平那个老小子给盯上了，在正太举步维艰。你找我什么事儿？我跟你讲一个消息，保证你听了说值。什么消息？居山山，正以山城集团的名义高息集资。什么？你这消息可靠吗？我的消息什么时候错过？又耍什么花招？还是先去谈谈虚实再说。兄弟，行，我们再约，我先走了。什么了不起的急事儿，这么着急把我叫到这里？听说你在外面以山城集团的名义高息集资，你怎么知道的？原来是真的。你爸也知道这件事吗？当然不知道了。你要敢跟他说，我跟你势不两立。这么大的事，你为什么不告诉他？你也瞒不了他。我为什么要告诉你？你跟我又不是一条船上的人。原来那天你在办公室说的就是这件事。如果你能说服我，我愿意跟你共乘一条船。这没什么呀，就是我遇到了很好的投资项目。你爸爸那么喜欢赚钱，我不相信他会放弃这个赚钱的机会。那是以前。我爸年龄越来越大，做事越来越保守，画地为牢，把自己圈住，再加上他对正太的执着，所以就决定放弃我选的这个项目。所以你就集资？我以前从来都没有发现你居珊珊对事业有这么大的野心，更何况你以前不愿意回山城集团帮你爸。那是以前，我离婚之后又没有别的事情可以做，当然只有好好工作了。到底什么项目让你这么有信心？地产，我就只能跟你说这么多了，你又还没上我的船。地产倒是可以做，不过你爸公司的项目这么多，如果你要赚钱的话，你何必要另辟蹊径呢？我爸的生意是我爸的，我想留一块自留地
，而且我也想给段天朗看看，我居珊珊离开他，一样可以飞得更高，飞得更远。我要让他明白，他错过一个多么好的女人。自留地，是啊，我也该为自己留一块了。不管你们有什么阴谋，只要我小心谨慎，笑到最后。怎么样？对我的话做出判断了吗？相信了吗？相信了一大半。那就是有兴趣了。我会认真考虑你的提议。<笑>副总，上班时间你去哪儿了？我去了一趟商场。您这是去？我去趟香港，有重要的事情。酒店就交给你了，重要的事情，嗯，山城的事，我今天心情好，可以告诉你。如果我这次去香港，一切顺利的话，就能完成山城、正泰和港方三方共同合并的事情。合并？嗯。之前不是说，那是个传闻。<笑>居士平这次去香港，就是要完成山城、正泰和港方三方公司合并的事宜。那么他说的那个港方到底是谁呢？我从网络专家团的信息渠道听说，香港有一家叫做利能的电子产品公司，为推动国际化战略而加快了海外推广的步伐。他们准备收购一家濒临破产的老牌欧洲公司。据我观察啊，这个居士平早就将目光伸向了欧洲市场，他一直就想收购一个老牌子的欧洲公司，所以这次的收购事宜对于这样一个寻求市场拓展的山城集团来讲，无疑是一次千载难逢的好机会。光凭山城一家收购可以完成吗？光凭山城当然不行，可是如果正泰、山城和力能合并成功的话。我想应该没有问题。所以，居士平这次去香港，就是要完成山城和力能的合并。如果居士平完成了山城和力能的合并，那么我猜他下一步就该完成跟正泰的合并，不，应该是吞并。吞并，怪不得他说到了扔掉段天老的时候了。古风话语权就快到期了，要不了多久，就会回到段振华的手里。我手里的股份受制于居士平，一旦三方合并成功，居士平要踢走我就更容易了。到时候，居士平要踢出局的人，就是你了。连你都看出来了，哪有那么便宜的事？老弟啊，我看你要早做打算。走到今天的位置，其中的辛苦只有我自己知道，绝不能让居士平那个老狐狸轻易把我踢出去。你这么着急把我叫来，相信你已经做出了很明智的选择吧？其次的事情我会帮你，不过得用我们的共同名义进行投资。哼，我们的共同名义，这个项目是我找来的，而且钱已经筹了三亿多，你什么都不要做，就分一半。丁海，你这个胃口也太大了点吧？我不会白要你那么多。三亿，如果我出手帮你，至少多一倍以上。哼，你就这么自信？我现在是正泰的名牌，只要想到正泰酒店，想到的就是我丁海，这是投资人的信誉保障。我相信，如果你不是看中我这一点，你也不会找我合作的。好，就我们的共同名义，不过这件事你要尽快。尽快的把资金筹集到位。我得先去考察新的投资项目
，当然没问题。就算你今天不约我来，我今天下午也要把这个项目签下来。走吧。龙岗新城，对啊，你确定这是一个可以赚钱的项目？当然确定。哼，你别搞笑了。这个项目因为开发商卷款跑了，成为了一个是非之地。你不要道听途说，真正的内幕我知道。因为这个开发商是我爸的好朋友，中途有合作伙伴退出，所以缺钱，想找我爸合作。但我爸只忙着正泰和山城的事儿，所以拒绝了。你看，你看这些建筑。已经接近完工的状态，而且有一半的房子都预定出去了。只要我们资金到位，不用几个月就可以交房。这可比正常的房地产的投资资金回收周期短了足足三分之二的时间。先别签约，我去打听打听。你看到那边那些地了吗？那些地我爸已经买下来了，只要跟正泰合并完成，他就会开发，要建一些商贸城和游乐中心，只要周边配套一建好，这块地一定会升值。商贸城和娱乐中心，我怎么没听你爸提过？三方合并的事，你不是也没听说吗？我爸做生意的信条是不打没把握的仗。事情没确定之前，绝不发生；一旦发生，那就是板上钉钉的事儿。这么听起来，这个楼盘确实有潜力。不过，以你爸的性格，有这么好的事儿，他不可能放弃这个楼盘。我实话跟你说吧，其实我爸对这块地也很感兴趣，但是他胃口太大了。他想再拖一下这个开发商，到他扛不住的时候，低价收到手。<笑>这就对了，这才符合你爸的性格。不过我爸也不好好想想，如果这开发商筹到钱的话，不就白白浪费了这么好的一个赚钱机会吗？而且我听说，飞婷的金厂长已经过来考察了五六次，我可不想到手的这块肥肉被老太婆抢去。怎么样，你决定了吗？如果不想投的话，就跟我说，我可不想找一个拖我后腿的合作伙伴。嗯、打电话给你朋友，约时间签约吧。择日不如撞日，就今天吧。机不可失，失不再来，也行。走吧。哎，你确定？我当然确定。你这人怎么这么啰嗦？我的钱不也投进来了？嗯、终于拿下这个项目了，丁海，接下来祝我们一切顺利。将来如果真的赚了钱，我一定会好好感谢你，互相帮助嘛。哎，对了，我听我爸说，这次肥安娜帮了你很大的忙，但她明明是穆青林啊，我很好奇你是怎么说服她的。她是肥安娜，走吧。搞什么？难道你们达成什么协议了？菲奥娜，怎么了？菲奥娜不好了，有个客人在我们兰家专柜大闹，说我们卖假货。卖假货？对方是什么人？对方说是我们百货公司 VIP 客人，不像是会说假话的。可是我们不可能有假货呀，去看看。嗯。哎哎，你们能想象吗？蓝带卖假货。蓝带啊！我呸！什么世界品牌，根本连本地的香水都不如。哎，你们的负责人到底还能不能来了？后来我就不好意思，啊，我就是这儿的负责人
，有什么问题吗？我可以向你保证，我们这儿所有的产品都是美国原装过来的。你的意思是我说谎了？我不是这个意思。你真好笑，你卖假货不承认，还想反过来诬赖我？你知不知道我是谁呀、啊？啊？哎，你这位女士，这位女士，有什么事情说清楚就好，没必要多说大人。说清楚是吧？能说清楚最好。这是我昨天在你们这儿买的香水，你自己闻闻。怎么样，说话、啊？对不起，这瓶香水确实不是我们生产的。什么叫不是你们的香水？我就是从你们柜台上买的，购物小票还在我这儿呢。对不起，这件事我一定会查清楚。为了您的消费利益，也为了我们蓝带的声誉。我一定会给您一个交代。那这瓶香水怎么办？啊，您看是要退或者要换，我都可以。你还真好笑，看不起我们消费者啊？哪那么容易就了事啊？这位女士，当然不止这些。我知道，您是我们卖场的 VIP 客人，我们有您的联系方式。这样，等我们商议好之后，我们一定会为您理赔，不会让您失望的。你最好给我一个满意的答复，不然你知道后果。是。你怎么来了？我一听说就马上赶过来了。我刚刚去了趟监控室，那边的监控当中无法确认这是怎么回事。你最好查看一下你们柜台的监控录像。我们这儿没有监控设备。什么？作为国际品牌的专卖柜，第一时间就应该在你们的柜台装上监控录像。我知道这是我的疏忽。可这个香水真的不是我们生产的。这件事一定要查清楚，要不然……谁呀、啊，那小姐，你能给我个解释吗？我正在查，今天之内我必须要一个答案。我会给你一个交代，但我需要时间。你这是什么态度？我看你还没搞清楚这个事件的严重性吧？鞠经理。请多给我两天时间。好，那我就再给你两天时间。如果到时候你不能给我一个满意的答复，我一定会向蓝带总部反映这个事情。鞠经理，这件事不仅是菲欧娜一个人的事。段天朗，我知道你要护着穆青林，但是别忘了，这会攸关集团声誉。放心吧，如果查不清楚这件事，我就会引咎辞职。好啊。那我就等你的好消息了。喂，啊，珊珊啊。什么？龙岗新城怎么了？丁海，怎么回事？现在怎么回事？你不是说这个项目很稳当吗？山城也应该开始向龙岗新城周边的项目投资，现在为什么说停就停了呢？这件事情也打了我个措手不及。山城集团把资金都拿去欧洲的收购项目了，现在没有足够的资金，这个项目只能无限期延后了。那现在怎么办呢？你不是说谁都影响不到这边吗？我也是这样以为的，可是事不随人愿，山城集团欧洲的收购项目是董事会决定的，我爸也无能为力。你这么说来，这个楼盘不但不会升值，现在连销售都成了问题。告诉我怎么办？我全部的身家都投进去了。我所有的私房钱也都投进去了，情况不比你好到哪儿去。而且那些购房的业主也纷纷要求退房。那现在要一赔到底了，怎么办？现在事情已经发生了，咱们两个要共同想办法来解决。你先回酒店上班，相信消息已经透露出去了。你现在最好不要做任何的回应，免得动摇军心。现在只能这么做了。丁总
。现在大家都在传，正太的资金链断了，是不是真的？段组长，九剑是请你来工作的，不是让你来嚼舌根传小道消息的。您确定这是小道消息，那我就放心了。看他的样子，郑太好像真的有事进来，丁总，度假村那边出了点问题。什么问题？供应商和建筑商过来催要欠款了。这个时候来要钱，这不是添乱吗？我估计也是听说我们的资金链断了。他们说了，如果不把前两期的欠款结清，他们将会停工和停止材料供应。把他们打发走。就是我不在。哎，等等，你跟他们说公司会尽快把款给结了，让他们千万不能停工，工期可耽误不起。好，这些白眼狼，拿好处的时候称兄道弟，一有状况就落井下石。等我解决了这件事，看我怎么收拾你们。进来，这传闻不会是真的吧？我现在也搞不清是什么状况。你怎么会不知道呢？现在情况对你非常的不利啊！我想把我跟正太的资金撤出，让巨山山先补上。你太天真了吧？看见赚钱了，你想投资；发现亏损了，你就想撤资。世界上哪有这么好的买卖啊？我这不是暂时被套住了吗？我们之后肯定会赚回来的。我先让他补上，我之后加倍还给他吗？他靠得住吗？人家夫妻大难临头还各自飞呢，他跟你什么关系啊？出了事会帮你？你脑袋进水了吧？人家珊珊是居士平的女儿，她托得起也耗得起。除非山长跟张太合并。居士平正式宣布，放弃与正太的合并了。什么？什么？居士平不是还在香港吗？你的消息准确吗？他人现在已经回来了，而且刚刚以山城集团的名义，向媒体发布了消息。定海，我这儿还有一个更坏的消息。几家跟正太合作的企业，现在决定要联名起诉正太。去求居士平吗？现在，除了他，没有人能帮你了。我没想到啊，你敢在我居士平背后搞小动作，副总，对不起，我错了。你看在我过去帮你对付段振华的份上，我求你救我这一次。你帮我对付段振华，你话可要说清楚了。对付段振华，你得到的好处也不少啊，我可没有白占你的便宜。副总，对不起，我又说错话了。副总，我把我全部的股份都给投进去了，我以后再也不敢了。我求你救我这一次，我给你做牛做马来感谢你的大恩大德。我还敢相信你吗？啊，我就去了趟香港，你就把正太给我毁了。丁海，我算是看透你了，我看清你了，滚，滚出去，副总，滚，等一下，副总，我一会儿要召开全体董事大会。
讨论撤销你正泰集团总经理的职务。你回去准备一下交接吧。斧头，真的要做到这一步吗？哼，丁海。我真的奉劝你，别在背后搞什么小动作，你斗不过我的。哼！花了那么多时间和心血，才爬到今天这个位置。绝对不能随随便便就被居士平拉下马。居珊珊，怎么会有这么巧的事情？不对，这是个圈套，是居士平和居珊珊一起给我设下的圈套。丁海，你真蠢！市长，我一直都在等你。专柜的事，你都听说了？我以为你还蛮聪明的，没想到招了居珊珊的套了吧？我才不会如他的愿呢。当然，蓝带专柜里面装有隐形摄像头。隐形摄像头？我怎么不知道？是我让安装的。那为什么不告诉我？是不相信我？你可以去查清事实嘛，为你自己挣回点面子。好，先不说这个，回去查一下到底是谁搞的鬼。正泰资金链的事，你听说了吗？这件事跟你没关系，先把你自己的事情处理好了再说。我会好好处理的。你知道不知道，正泰公司的资金链已经断了。居士平和董事会都没有动静，除了丁海像个无头苍蝇一样。这件事你怎么看？丁海好像被套住了，是居士平给他下的套。嗯，看得还挺准。居士平前几天去了趟香港，三方合并的消息现在闹得也是沸沸扬扬。这个时候，正泰资金链断裂的消息，就像合并的前奏一样，好像合并行动已经开始了。那你打算怎么办？以前盛传山城和正泰合并，我们跟基稳，居士平再折腾，最多也跟我们是平起平坐。可是现在是三方合并，控股成谜。你觉得我们该怎么做才能挽回这一局？我们也要进行收购的动作。好，不愧是我段以华的孩子，好好处理蓝带专柜的事，不要影响了正泰和蓝带两家的声誉。我知道。动了手脚，他是，他是新来的导购小唐。他为什么要这么做？菲昂娜小姐好，小唐。你知道我们的 VIP 客人为什么会买到我们品牌的假货吗？我怎么会知道？因为有人把它换了。你想知道是谁吗？我不想。好，那我给你看看。你为什么要这么做？一定是有原因你才会这么做的。谁让你这么做的？你告诉我。没有人叫我这么做，是我自己做的，好玩。好玩吗？如果你不告诉我的话，我也只有把你交到商场去了。好，跟我来。
现在事情已经查清楚了，小唐是你们卖场的人，责任在你们，所以你打算怎么处理？你被辞退了，不用来上班了，连解释的机会都不给他吗？任何解释都无法弥补我们的损失，为什么还不走？不好意思，以后我们为了避免再发生类似情况。你们专柜的导购由你们自己招聘吧，小唐。等一下，你告诉我，是不是居经理让你这么做的？没有，不是他。你跟我说实话，我会帮你的。我谢谢你的好意，对不起。对你做了不好的事，不过真的跟居经理没有关系。对不起，不会错，一定是你，居珊珊。嗯、总部发了那么多新货来，再卖不出去我们就完了。这都是卖假货搞的麻烦。真不明白小唐为什么要做出那些损人不利己的事情。找一找卖场方面商量对策吧。你看一下柜台。嗯，好。我要你向我解释一下蓝带销售的事。菲安娜小姐，我记得前不久你才跟我说过。让我管好商场的事儿，不要操心你们蓝带。怎么这么快你就给忘了？你是在报复？报复？这些可都是你们蓝带自己惹出来的事儿，跟我有什么关系？何谈报复？你明明知道责任在卖场方面，我一样可以向上级报告问题。你想怎么样？我要你代表卖场方面跟我一起发表声明，向消费者解释，卖假货的事件原委，还蓝带一个清白。发表声明只会让这件事情闹得更大，对蓝带和商场没有任何好处。你想推辞？菲奥娜小姐，我还很忙，那就先告辞了，有空再说吧。菲奥娜小姐，段天朗，你不用上班吗？每天这么游手好闲。跟我走。去哪儿？段天朗，你带我来这儿干什么？来找小唐，他就住在这里。小唐，你怎么知道？我有我的办法。爷爷，待会我们回去吧。菲奥娜小姐，奶奶，你先把爷爷带回家，我一会儿就回去。你找我，小唐，我没有恶意。我只是觉得，像你这样的孩子，不可能做出那样的事。不要让我爷爷奶奶听到，你也看到我的情况了。我爷爷眼睛看不见，奶奶还得了老年痴呆症，我需要钱，所以我收了居经理拿给我的钱。我也答应了他不说出这件事，我还要去找工作，以后你就不要再来找我了。对不起，再见。我来吧。我已经录下来了。看来，真的是珊珊指使的。接下来他应该没话说了。你这是干嘛？这可是证据。要是这段录音被珊珊听到了，他一定会找小唐的麻烦。那是他该承受的。他也有他的难处。是因为他奶奶也患有老年痴呆症，所以你才想放过他，是不是？不是，我还会有别的办法。
你要的客人资料。你要这个干嘛？现在已经确定责任方式卖场了，我们只要向居经理讨说法就好了。不需要他，我也可以解决问题。我要的东西准备好了吗？都在这儿。好，我去找客人道歉，有事打我电话。嗯，好。段先生，段先生有事吗？谢谢。哎，段先生，菲欧娜小姐呢？菲欧娜刚出去，你没看见她吗？她去哪儿了？去给你们的 VIP 客人道歉了。嗯、外国回来的了不起啊？你是有多瞧不起人啊？我是为了贪你这些东西才生气的吗？快带着你的东西滚！对不起，对不起，我知道您不是这个意思，哪儿不满意我给您道歉。晚了，快滚！哎没事，董女士，真不好意思，很抱歉打扰到您休息。这样，您能不能给我两分钟的时间，让我来解释一下？您看，这是，就像您看到的，蓝带是因为卖场员工蓄意破坏，才让您拿到了假香水。我们本来呢是要把这段视频公开的，可是蓝带的负责人就是这位菲欧娜小姐，她却制止了我们。她考虑到这位员工将来和家人的生活，不让我们公开视频。您看，他明明是可以把责任推卸到我们卖场的，可是他没有这么做，反而亲自跑到您这里来向您道歉。希望您能够理解。那他为什么不说明白？实在对不起啊，董女士。这个呢？是菲欧娜小姐特意让美国公司专程给您寄来的限量版香水和香氛套装。菲欧娜小姐是真的很有诚意的，希望您能接受她的道歉。好吧，好，谢谢。你是在想？该怎么谢我吧？是啊，明明都是同样的东西，你送给他，他就接受道歉；我给他，却说我瞧不起人。差别真是太大了。你笑什么？你不是答应小唐要保守秘密的吗？你虽然是好心，可是你没有做到以人为本。就算是诚心道歉，也得从人的接受心理出发。董女士呢？她最想知道的是，她身上到底发生了什么，所以你必须要告诉她，她才会考虑接不接受你的道歉。算你说的有道理，我受教。那我也不能白教你吧？那你想要什么？请我吃饭。好吧，那我回去收拾一下，我开车了，待会儿酒店见。等一下，要问他未婚夫的事吗？如果问了他，又生气不跟我吃饭怎么办？算了，待会儿吃饭再说吧。说话呀。啊，能不能换一件漂亮的衣服？要求还真多。正太将成为历史，成为历史，成为历史也不错，这样才能创造新的历史。请进，蓝色。丁海来了，就在大门口呢，让他进来嘛。雪晴呢？还没回来呢。我去见他。别让我爸知道，免得他受刺激。嗯
，你是来找雪晴的吧？天朗，我是来找你的。找我？哦，对了，你现在是我的上司，你一个电话我就可以。你别损我了，我是来求你帮忙的。不会吧？我现在对你来说还有利用价值吗？我知道你恨我，可现在不是怄气的时候。正太就快保不住了。他可是你爸一辈子的心血，你有责任和义务。正太，是你和居士平的，责任义务由你们来承担。我们联手吧。上次我们不是合作很成功吗？我相信这回我们也能够成功的。你太看得起我了，出了这么大的事情，可我手上只有百分之五的股份，我真保不了你。你真的要拒绝我，天朗，我是对不起你们段家，但我也只是居士平手里的一颗棋子。我从你爸那边得到股份话语权，那也是居士平指使我干的。我也是被利用了，我不想害你们一家人。好吧，你说，让我怎么帮你？找你伯父段义华出面。他是正泰集团的董事长，他可以帮我们。正泰现在资金链断裂的消息，让股价跌到最低点。正泰集团董事会现在同意让山城集团以承担债务的方式，用最低的价格收购正泰。眼看正泰集团就要被居士平这个老狐狸给占据了，是居士平亲口告诉我，他要踢你出局，他不带你玩了。相信我，无所谓。反正我是个边缘人，你好自为之。段天朗，段天朗。董事长，这次啊，山城以承担债务的形式收购了正泰，山城以最低的价格收购了正泰，几乎是零付出啊。嗯，陈律师。这次你劳苦功高啊！哪里哪里，戴律师劳苦功高。这次合同已经生效，大家可以高枕无忧了。请，董事长，请。你来干什么？对不起，对不起，小晴。爸，爸，你怎么出来了？老陈他走了。你看见了？看来，陈律师帮居士平完成了对正太的收购。您。您都知道了，放心吧，我早就想开了。现在，只要你和天朗平平安安的，我就高兴了。而且，以我对你伯父的了解，我相信他不会就这样放任公司不管的。倒是，我现在唯一的希望，就是在我死前，见苏南一次。我们回去吧。好。欢迎大家来光临我们的换牌仪式。山城、正泰和力能，经过多次努力。终于实现了合并，成立了更加庞大的华泰国际。下午呢，我们华泰国际将举行第一次股东大会和新董事长上任会。这次会议呢，将对媒体开放，欢迎大家来光临，来参加。谢谢。
，总经理，您找我，你来看看。华泰国际刚一成立，股价就飞涨，我们都输了，段天狼，我们都输了。你居士平现在手里握有的超过三分之一的股份，按照现在的股价，我们一辈子都办不到他。总经理，要是没有别的事，我先出去了。你什么意思？你知道下午的董事会一开，我这个总经理就下台了，你来落井下石是不是？我真的还有事情，我是一无所有了。但是你也好不到哪儿去，您手上的百分之五的股份早就缩水了。你不是说股价涨了吗？就算居士平真的要替我出局，就凭我手上这点股份，我也饿不死。各位董事，欢迎大家今天来参加华泰集团成立大会。我请代表。各位，不好意思，我迟到了。我现在有一个疑问，他。为什么能当董事长？因为居先生手上握有华泰国际百分之三十四的股份，是华泰国际最大的股东。另外，因为居先生的努力，华泰国际才得以成立。好了，你不要再说了。华泰国际的前身是山城、正泰、香港势能集团以及欧洲百富公司。今天上午。段义华先生已经完成了对香港势能集团和欧洲百富公司股份的收购，他现在手上持有正泰集团百分之四十的股份，香港势能集团百分之六十的股份，以及欧洲百富公司百分之七十的股份。他手上持有华泰国际百分之五十一的股份，他才是华泰国际最大的股东。董事长一职，理应由段义华先生担任。各位，感谢你们大驾光临。现在，我正式宣布，华泰国际正式成立。好，好，好了，好了，好。我下面给大家讲一个非常有趣的故事。正泰集团最后一次董事会。我想，大家一定会记忆犹新吧。在那次董事会上，居士平指出段正华、段天朗、段雪晴，他们三个人的种种不足，通过股东的投票，撤销了他们三人的职务。不能否认，那段时间他们三人的确不称职，所以我也同意由居士平出任副董事长，是希望他能给正泰带来新的活力。可他当上副董事长之后呢，搞得一塌糊涂。他的阴谋就是想吞并正泰公司。如果他做了董事长，在座的各位，你们能放心吗？像这样的人，能管理好华泰集团吗？如果大家不反对的话，现在我向大家宣布，我正式出任。华泰集团的董事长，大家有异议吗？看来大家对段义华先生担任董事长没有任何异议。从现在起，段义华先生就是华泰国际的董事长了。谢谢大家对我的信任。我一定不会让在座的各位董事失望。段正华、段天朗、段雪晴，他们三人身上确实有不足
，也有错误。这就是由家族企业、由家族的人来管理的弊病。他们三个人也认识到了自己的不足，并有决心改正。我决定给他们一个改过的机会。现在，我宣布。华泰集团的 CEO 由段天朗暂时担任。我为什么选择段天朗？是因为我看到了他的能力。我段义华做人的原则是：不是任人唯亲，而是任人唯贤。如果段天朗还是像在正泰酒店时那样，那我很快就会裁掉他。而且他也只是暂时担任，一旦他不能得到在座各位的认可，或者在座的各位董事有更合适的人选，他马上就会离开自己的岗位。华泰百货公司暂时由居珊珊小姐负责，她是从意大利留学回来的，我看上了她的潜力。另外呢？正泰酒店总经理一职，现在没有合适人选，还是由段天朗来代理。蓝带治疗型香水，是我引进正泰，我相信这款香水一定会给正泰集团带来极大的效益。蓝带公司的总代表菲恩娜小姐，我想在座的各位对她并不陌生，她就是长期。与我们酒店合作，送花的穆青玲小姐，希望在座的各位和有关部门都要大力支持她的工作。新的集团一定要有新的气象。我为什么把这些重要岗位都安排在这些年轻人的身上？因为，在他们身上有朝气，有血气，有勇气。我相信他们一定会给我们的集团带来美好的明天。但是，我要告诉你们，你们的职务都是暂时的。你不要以为你们是某家的公子、某家的小姐，你们就可以在父亲的这棵大树下乘凉，高枕无忧了。那些财富，并不是你们的。要想得到的话，就靠自己去努力。靠自己去奋斗，我会向社会招纳贤才。如果你们想保住自己的饭碗的话，就应该去努力。如果不努力的话，其他一流酒店管理集团就会取代你们。好了，今天的会议到此结束。<笑>段总出来了。段总，段总，段总，出来一下吧。不好意思，大家让一下，让一下。不好意思。出来吧。好了好了。我明白你伯父的用心了。伯父可真行，为了对付居士平，居然蛰伏这么久。如果居士平不是太贪心了，你伯父也不会找到机会。嗯，爸，菲奥娜确实就是青灵，我不会看错的。青灵算是回来了，可苏南呢？他在哪里？给了你新的办公室，为什么不用啊？租回原来那间办公室，我心里才会踏实，有一种找回正泰的感觉。哎，你跟伯父说过，正泰已经成为了历史，山海无边。通过这件事，你也取得了不少的经验。我希望你能给咱们新的集团带来新的气象。你有这一步计划
，为什么不早告诉我，害我担心了这么久？哎，这件事，要是我一开始就把它告诉了你，你就没法体会人生的大起大落了吧？珊珊，你是来找我的吗？不，我是来找董事长的。找我有事吗？我就是想问问，为什么让我负责商场的部分？商场是正泰，以前正泰的主营业务之一，为什么让我负责以前正泰的部分？哦，你爸爸不一直希望你在卖场吗？怎么，不想干？我就是想知道您没把我踢出局的原因。嗨，你有什么好担心的？董事长的段数太高，我怕我……小丫头，你尽管放心好了，叔叔不会利用你。我这么做，就是为了让你爸爸看到我的诚意。我告诉你，我们做生意是为了赚钱，而不是为了打仗。嗯。那我替我父亲谢谢你。不用了，小丫头。我跟你们俩说啊，蓝带集团的产品，是我们公司的重中之重。你们两个，一定要配合好蓝带公司的香水销售。嗯、怎么，有疑问？蓝带公司有我的股份，我在自己的卖场。推销自己的产品，不过分吧？知道了，好好配合啊！哼，他才是真正的老奸巨猾。现在，不管他说什么做什么，我都觉得是别有用心。你可以拒绝，向他提出辞去卖场经理的职位。你舍不得吧？希望我们合作愉快。哼！段一华居然暗算我！爸，百富和力能，你不是考察过很多次了吗？怎么会不知道段一华是这两家公司的大股东呢？我在股东权益的名单里根本就没有看到段一华的名字。从这次的情况来看，段一华一开始就掌握了全局，否则他有什么动静，我们一定会知道的。爸，你不觉得这有问题吗？这当然有问题了。这件事情是我通过陈律师和戴律师全权处理的。难道是陈春华？力能那边，是我通过百富才联系上的，一定是陈春华。看来，陈春华和段一华是一伙的。不过爸，你也别难过，虽然这次咱们没成功，但是我们山城也得到了很大的发展，您还是第二大股东，咱们还是有机会扳倒段一华的。老子是咽不下这口气。怎么样？打不通。陈春华不接电话，一定是心里有鬼。爸，一定是陈春华拉你入局的。董事长好。没礼貌，为什么不叫人？陈律师可是你们的长辈，惭愧惭愧。要不是您帮忙，我们也不会这么快就扳倒居士平和丁海，正太也会易主。还是要谢谢你，陈叔叔、天狼、雪晴。哎，我谢谢你们可原谅我，可是。我没有脸再见副董了
，好了好了，那坐下吧。陈律师，振华中风的事你不必介意，是我的责任。你及时汇报丁海贿赂你的事，我才断定出了居士平想借丁海之手毁掉正太的阴谋。过奖了，所以提早做出部署，这才挽救了正太。这是华泰国际的聘用合同。好，陈叔叔，您愿意来帮我吗？就像帮我父亲一样。好，谢谢。谢谢。陈律师，你可是我们正泰的好朋友啊！华泰国际需要你的帮助。